，那这个给你。经常刷手呢，要涂护手霜，天冷皮肤容易裂。那你帮我涂，我没力气。还学会治病行凶啊？寄给我。呀，三十八度五，怎么这么严重啊？算了，我还是请假吧。不用了，我的基础体温本来就比别人的高一些。真的？真的。我可是医生，我会照顾好自己的。一会儿吃个药，睡一觉就没事了。我这个女朋友。恨不称职吧？没有，你已经很棒了，很努力了。那这样吧，今天不管忙到多晚，我都回来给你煲汤，好不好？鸡汤吗？鸡汤就鸡汤。喂，能请你帮个忙吗？奇怪，今天怎么一点东西都没有？他吗？那不然怎么办？挺大一人了，也不让人生气。不是，没想到你是这样的人，我要瞧不起你了。怎么了？一大早上吆五喝六，还瞧不起我了？对你没骨气，拒绝我的时候不是挺硬核的吗？怎么一到他就变成软壳虾了？不是，我去照顾我生命的大侄子，我怎么还变软壳虾了我？我、就是，你你刚说照顾谁？我大侄子温少卿。哦，你要去照顾大侄子？哎呀，你早说嘛！那那快去快去，别耽误了黄金救援时间，去吧去吧。所以你说的是姜？牛头不对马嘴其所，帮我验证了一件特别重要的事情。是啊，温软他没有骗我。挂了啊。不差枪眼，我就放心了。你有一个新的美团订单。大单啊！这几幅画，下周展出，走海运，你负责盯一下。还有一个装置艺术没有到，再走海运。OK。老板，外卖到了。不好意思，啊，外边雨实在太大了，路上耽搁了一会儿。来到办公室吧。原来是你点的外卖啊？是我啊，不是叫我多支持你生意吗？欣然。你头发湿了，我给你拿条毛巾。啊，不用了，外卖送到了
，我先回去了。要留个让吧。还挺厉害，我这还不错吧？啊，还行。我家是做艺术品古董生意的，说起来，咱俩还算半个同行呢。擦一下，谢谢啊。昨天在你店里还说一见如故，怎么今天就像敌人一样？现在不一样，因为温让吗？温让说他有女朋友了，你知道是谁吗？是，是我。怎么？不相信啊！昨天我还跟他一起去伯父伯母家吃饭呢，他爸爸可喜欢我了。可我记得他父亲不喜欢过问感情的事情。人都是会变的嘛，老人家年纪大了，希望自己儿子早点成家，这不是很正常的事情。温让也变了，没有人会一直停在原地的。你们在一起很多年了吗？啊，对啊，他侄子温少卿跟我关系也可好了，我还把我最好的闺蜜介绍给他了。现在逢年过节都是我们两对一起登门拜访老人的，以后还打算一起办婚礼呢。看来是我回来晚了，晚是晚了点儿，不过没关系啊，你可以往前看呀。像你这么优秀的人，用不着吃回头草。我只是有点怀念过去。他现在还在庆祝六月八号吗？啊，对呀、啊，每年他都会订餐厅带我去吃好吃的，毕竟是特别的日子嘛。你笑什么呀？六月八号是我不辞而别的日子。啊，那。估计就是我记错了吧。总之，你不用再追他了，他是不会跟你重修旧好的。我这次回来，就是要听他亲口回答我。他不想见你，所以哦，你约他出来，你是他女朋友，你叫他，他一定会来的。可是今天外边雨特别大，那我只好继续追他了。你等一下。来了，吃点东西再睡。嗯，怎么样？错吧？几年厨子没白当。错，嘴够刁的呀你！女朋友都不要你了，还跟我这儿挑刺儿。说的好像你女朋友要你似的。怎么了？我很久没看见你这种表情了。他回来了，谁啊？江瑶，你不会又动摇了吧？没有，也难怪，他这名字取得太好。江风乍起，吹哪儿哪儿摇。江瑶，脑袋挺热，风凉话倒挺多啊。你现在衣衫见了都得摇头，什么意思啊？没治了，是不是不愁拿走了啊？那周成成怎么办？我拒绝他了。这下有意思了，一个你放不下的，一个放不下你的，等边三角形啊，结构非常稳定。改行了，啊？诺贝尔数学家。你不要顾左右而言他，他们两个，你选谁啊？我选你。喂，温让，我在外面今天名车被人撞了。你撞哪儿了？不是，你这大下雨天在外面乱跑什么呀？我把地址发给你，你能来接我一下吗？我有点事，先走了。哎，你车借我一下，钥匙在玄关，自己拿吧。
，刚还说宣了，哎，车上车，啊，在这儿，你摔哪儿了？自行车都骑不好，你骑什么电瓶车？我让没事，是我要见你。我不是故意的，我跟他说你不会跟他和好了，他不信。你把我当老远光来了，就是为了让我来回答这种无足轻重的问题的吗？如果真的这么无足轻重，那你坦率的回答我，爽快的说你不喜欢我，不挂念我了，这辈子都不想见我了，你说？江瑶，现在已经不是十年前了，不是你想要什么答案我就给你什么答案的时候了。所以你给不了。你看这身一点都没有变，还是喜欢玩这种游戏，在茫茫大海里撒个饵，等着我来咬钩。你买我的书，留你自己的名字，为的就是让我来找你。你吃定了我，你要的就是这份成就感。你完全可以不找啊，但你来找，说明什么？说明在你心里，还有，这就是我要的答案。你你这人怎么回事？你怎么油盐不进呢？你就这么自恋，你凭什么觉得他还在意你？就因为他写书，就因为他跟你分手之后没有谈恋爱，你的话更加佐证了我的观念。你这是在给他留余地，你知不知道？我像一个白痴一样，一路抄着速吃着罚单跑过来，不是为了让你俩拿我打赌下注用。我不是那个意思，你知道的。我就是不想看你再受伤害了，你就不能跟他说清楚吗？我现在心情不好，说不清楚。你要是不愿意当面跟他说的话，你可以打电话说，可以发微信说，想说的话怎么都可以说清楚。你是不能当面跟他说，还是压根就不想说？你犹豫了？对，我犹豫了。我就是犹豫，怎么了？这是我的十年，不是你的，不是你们任何人的。我连犹豫和迟疑的权利都没有吗？你是我什么人啊需要续杯吗？厨房快要打烊了。不用了，谢谢。好的。走吧，迟到一个多小时了，应该不会再来了。我再等等。你不要抱太大希望。现在这件事情在风口浪尖上面，受害者不想说舆论非议，愿意出庭作证的人可能很少。我知道。所以更要等。你怎么这么拗呢？沈文老师，你知道吗？有一些媒体说受害者活该，说如果不是他们贪图小利，就不会上当受骗。小张被骗，无非就是想给妈妈买药。难道家境贫寒也有错吗？这些诈骗犯专挑这些条件不好、刚拿到实习资格的年轻人下手，吃定他们一定比一般人更加珍惜未来，咬碎牙也会还钱。难道除了上当受骗？还要受舆论的指责吗？山姆老师，你怎么了？哦，没事儿，想起一些事情。什么事、啊？投缘的时候，一周打四份工，要给家里寄钱。那个时候，出租屋后面有个菜场，每天熬夜赶课到四点。就会听到外面货车开出去的声音。倒车，请注意！倒车，请注意！山谷老师，我一直有个问题想问你。你问。当初，你为什么会愿意举荐我到大润律所实习呢？
那个时候，左律师，不好意思，我们来晚了。他们说相信你们，我们愿意联合起诉。老大，您和我表姐吵架有好几天了吧？我表姐特别伤心，昨天我去看她，哭了一个晚上，劝都劝不住。你就算编，能不能走点心？你表姐怎么会当着你面哭？哎，过了吗？让我情真意切啊，老大，要不你去哄哄她吧？我表姐其实挺好哄的。哦，老大，你没哄过女人是吧？没关系，我有经验。你有经验？嗯，昨天值夜班的时候，我给护士站的小姐姐们讲了一晚上医院的鬼故事。他们吓得都抱成一团了，不会是停尸房恶灵跟解剖师笔仙的故事吧？你怎么知道？这可是我压箱底的存货，那都是我编的。你为什么编这个？夏天太热了，停尸房里空调足，老有实习生往那儿跑，搞得我连看论文的清静地方都没有。所以我就随便编了几个，清理闲杂人等。你这是什么表情？呃，没，就是觉得您深藏不露，某奸巨猾。你这么一说，我倒是想起来。以后你论文要是写不出来，你可以去停尸房啊，那儿又凉快又安静。我拒绝。老大，你快和我表姐和好吧。你俩一吵架，我腹背受敌。你这么会讲鬼故事，你讲给他听啊，说不定他一害怕，就滚到你怀里了。女孩子都怕鬼。你表姐跟其他女孩不一样，做律师的，凡事讲究真凭实据，吃没王两，吓不住他。一股狗粮木，这是哪门子狗仗？秀人一脸。老大，要是没什么事儿，我就先退下吧。等等，我记得你快考试了吧？要不要我给你画个重点？可以吗？可以。给你表姐打个电话。好。喂。喂，表姐。怎么啦？我明天过生日，一起吃个饭吧。我最近手上有几个案子比较忙，你生日不还有一周吗？着什么急啊？啊，本来是下周，不过，不过我下周有考试，会比较忙。那行，你想吃什么？我请客。好，那就这么说定了，就明天中午吧。我想好吃什么，给你发消息。等一下。啊？你老大在你旁边吗？不在啊，怎么了？你提前过生日不会是你老大的主意吧？怎么可能？我一个堂堂男子汉，连自己哪天过生日都不能决定吗？哦，我知道了，那明天见吧。好，明天见。姐夫，我现在能拥有画过重点的考试大纲了吗？你觉得病人会按照重点生病吗？二贝呢？你怎么能这样呢？言而无信，过河拆桥，信口雌黄，反复无常。信不信我让你见无常？信
真。就我们两个吃饭找这么豪华的地方啊？不止我们俩，还有几个贵胚生，还有。郑大排长，钱够吗？表姐，你怎么只关心我钱够不够？你就不想知道还有谁来吗？你的生日，谁爱来谁来呗。我老大也来，来就来呗，跟我什么关系啊？表姐，你怎么了？你不是跟我老大都在一起了吗？在一起而已，又不是非要怎么样。感情的事情本来就是分分合合，不一定非要善终的。你不跟我善终，你要跟谁善终？温医生也来了。温医生，主任，你好朋友来了，可以接一下。哦。哎，主任，生日快乐！生日快乐！生日快乐！温老师好，师母好，温老师好，师母好，师母好，叫我从容吧，或者跟人终身叫表姐也行。别拘束，快坐吧。对啊，随便坐。钟真，你坐这儿啊。我。你不愿意啊？愿意。哎，表姐，这是你买的珍珠蛋糕，王老大最喜欢吃这个了。你说什么？我没听清。我说，我最喜欢吃珍珠蛋糕了。谢谢。不客气。你好，请问需要点单吗？哎，要要要要要。嗯，买一盘六干煎吧。我表姐刚说这个不错。嗯。那来十盘六干煎吧。老大，不用那么多吧？来一盘就行了。你表姐不是爱吃吗？爱吃就多吃点，猪肝明目。多吃点以后看事情看得清楚。好啊，那再来十盘麻辣心肺，吃什么补什么，没心没肺的人就该多补补。表姐，太多了，吃不了。去吧，兜着走呗。嗯，就十盘六干煎，十盘麻辣心肺。还需要点别的吗？不用了，不用了。为什么要过生日？我就不该有事。不好意思，我接个电话。喂，上官老师啊，好，我现在就去趟法院。嗯，不好意思啊，那我急着先走一趟。来，这个算我的。表表姐，老大，还追吗？算了，我们自己吃吧。喂，老大，给你接打电话。问他在哪儿呢？哦、oh.。怎么说？喂，老大，我姐说今晚和程程姐在酒店住。住酒店？嗯。今天晚上不回来了。大概是吧。他说他们闺蜜卧谈，让我别去找他。那没事，我先挂了。哪是让你别找他，是让我别找他。嗯。你这律师当的也太辛苦了吧。我还以为你拉我出来之后是要出去浪，没有想到让我在这里看你办公。你先把自己照顾好啊，我还剩一点。完事之后给你来个拳头，马上去。喂，我是温少卿，从容在这吧。嗯嗯。啊，从容，他洗澡呢，他现在不方便接电话。没关系，我可以等
。喂，有事吗？我看你白天走的急，没什么事吧？没事儿，就是去法院备干。还有别的事吗？聪儿。嗯，啊，算了，你没睡着，早点睡吧。明天晚上你回家，我们好好聊聊。再说吧，我很忙。我说你干嘛要拉我出来住呢？你跟他吵架啦、啊？这是什么？上次被你撞了，来家里住的时候吊单。你现在给我这有什么用啊？人都不在家，连个道歉的机会都没吃醋了呀？他就是故意气我呢。哎，你看他朋友圈，像是在意我的样子吗？除了学术论文，就是药品名称。赔不死他，这哪是什么药品名称啊？非不思他，非不思他，并非不想他，这明明就是暗搓搓的在说想我。我其实挺讨厌自己现在这样的。只要一碰到有关于他的事情，我就我就特别矫情。我以前也不是这样的人设啊。我知道他肯定是误会我跟上官老师了，只要解释清楚就行。可是你看他这么幼稚，还故意气我，所以我就是不想跟他解释。你还笑？我啊，是真的觉得你们两个都是幼稚鬼。不过我的人。这个谈恋爱吧，它跟打官司不一样。什么撒娇呀、卖萌呀、矫情呀、腻歪呀，这些都是特别正常的表现。嗯，谈恋爱的时候，就是会让一个人变得不像自己。所以你现在是不是特别想让他来哄你啊？我才没有。哦。不过我觉得你的温医生也不是在乱吃飞醋。你知不知道，一个男人送给一个女人一条围巾，代表什么意思？就是他要一直缠着你。别别别别别别！不闹了，不闹了。嗯，严肃严肃啊。有个问题啊，上官毅也没有跟你说的特别明白，然后他毕竟又是你的上司。不如你想想怎么把那个围巾还回去，然后找个适当的时机，让他知道你已经有男朋友了。嗯，有道理。那我好好想想怎么把围巾还给他吧。嗯。你就不知道来哄我一下？熊晶晶，你走路没声音的吗？哎呦，火气这么大，真的和男朋友吵架了？才没有，还说没有。昨天你发的朋友圈，我们大家可都看见了啊